আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু প্যাসিভ চ্যানেল পডকাস্ট আজকে আমি আছি হোস্ট তানভীর ইশরাক এবং আমাদের সাথে খুব স্পেশাল একজন গেস্ট আছেন আনিসুর রহমান ভাই তিনি প্রফেশনালি একজন ডিজিটাল মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজিস্ট তো আজকে আমরা আনিসুর রহমান ভাইয়ের সাথে কথা বলবো তার সাকসেসফুল হওয়ার গল্পটা শুনবো কিন্তু এর আগে আমি একটা ছোট্ট অ্যানাউন্সমেন্ট দিয়ে ফেলি আপনারা হয়তো বা অনেকেই জানেন যে খালিদ ফারহান ভাইয়ের ডিজিটাল মার্কেটিং শেখার প্ল্যাটফর্মটা দু হাজার সালে শুরু হয়েছিল দ্য প্যাসিভ চ্যানেল নামে এরপর এটার নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় দ্য একাডেমি আপনারা হয়তো বা অনেকেই এখন এটাকে দ্য একাডেমি নামেই চিনেন কিন্তু এখন থেকে আবার আপনারা এটাকে দ্য প্যাসিভ চ্যানেল নামেই চিনবেন আমরা চেষ্টা করছি আমাদের প্রত্যেকটা নতুন এপিসোডে প্যাসিভ চ্যানেলসের সাকসেসফুল মেম্বারদেরকে এনে তাদের সাথে কথা বলার এবং তাদের ইন্সপাইরেশনাল স্টোরিগুলো শোনার এবং সেগুলো আপনাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার তো আর দেরি না করে আমরা আমাদের গেস্টের কাছে চলে যাই ওয়েলকাম টু আওয়ার এপিসোড আনিসুর রহমান ভাই কেমন আছেন কতদিন যাবৎ কাজ করছেন এটা হলো কি প্রথম ইনফরমেশন যেটা জানতে চাইছি আর দ্বিতীয় ইনফরমেশনটা হলো এখন পর্যন্ত কাজ করে আপনি ইন টোটাল বাংলাদেশ টাকায় কি পরিমাণ অ্যামাউন্ট জেনারেট করতে পেরেছেন ওকে আমি হচ্ছে মোটামুটি টু অ্যান্ড হাফ ইয়ার টু থাউজেন্ড টোয়েন্টির মিড টাইম থেকে শুরু করা জুন থেকে তো মাঝখানে হচ্ছে একাডেমিক হচ্ছে অনেক ব্রেক ছিল আর ইনকামের ক্ষেত্রে বলতে গেলে থ্রি টু ফোর লাখস হবে অলমোস্ট ওকে ভেরিনেস 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 ওকে আচ্ছা আপনি ঠিক কিভাবে জানতে পারলেন যে প্যাসিভ জার্নাল নামে একটা প্ল্যাটফর্ম আছে এবং এখানে জয়েন করা যেতে পারে এই চিন্তাটা কিভাবে আসলো এবং ঠিক কেন আপনি প্যাসিভ জার্নাল জয়েন করেছিলেন আচ্ছা প্যাসিভ জার্নালের ইনফরমেশন মূলত আমি যখন হচ্ছে দুই হাজার বিশের জুনের দিকে হচ্ছে আমি একটা ইনস্টিটিউশনে ভর্তি হই তো আমার ওখানে হচ্ছে লাস্টের দিকে হচ্ছে আমার মেন্টোর থেকে হচ্ছে আপনার খালি ভাইয়ের নাম শুনি বিভিন্ন হচ্ছে ডিজিটাল মার্কেটিং নিয়ে যারা কাজ করে বাংলাদেশে মানে বাংলাদেশি পায়নিয়ার তো ওইখান থেকে হচ্ছে নাম শোনা দেন হচ্ছে আগ্রহর কারণে হচ্ছে আমার সার্চ করে বের করে যে এই মানুষটা কে দেন হচ্ছে ওনার কন্টেন্ট দেখা শুরু করা কন্টেন্ট থেকে দেন হচ্ছে ওনার স্টুডেন্টের ডাইভ হবে আর কি আচ্ছা তো ডিজিটাল মার্কেটিং সেগমেন্টে কেন কাজ করতে চাইলেন লাইক আপনার ডিজিটাল মার্কেটিং ফিল্ডে আসার গল্পটা শুনতে চাচ্ছি অনেকে তো ওয়েব ডেভেলপমেন্ট শেখে কেউ কেউ হয়তো বা গ্রাফিক ডিজাইনিং শেখে কেউ কোডিং শেখে তো আপনার ঠিক কেন মনে হয়েছিল যে ডিজিটাল মার্কেটিং শেখা যায় এবং এখান থেকে শিখলে মানে কি কি চিন্তা করে আসলে এই ফিল্ডে আসা হলো আচ্ছা আমার জার্নিটা শুরু হয়েছে মূলত আপনার ওয়েবসাইট ডিজাইন এবং ডেভেলপমেন্ট দিয়ে সো আমি একজন ট্রেনার আন্ডারে করেছিলাম যদিও ট্রেনারের ফিডব্যাক ভালো ছিল না আমি এক থেকে দেড় বছর ওয়েস্ট গেছে ওয়ান কাইন্ড অফ আমার কোর্স ফিটা ওয়ান কাইন্ড অফ ওয়েস্ট গেছে কারণ হচ্ছে আমি লার্নিং জিরো ছিল ইভেন হচ্ছে আমি নিজের সাথে কোপ আপ করতে পারতেছিলাম না যে হচ্ছে আমি কিছু জিনিস শিখবো অথবা হচ্ছে প্র্যাকটিস করে গ্রো করবো যেটাতে আমার হচ্ছে ডিজিটাল মার্কেটিং আমি করতে পেরেছি সেটা আমি হচ্ছে ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্টটা হচ্ছে আমি করতে পারিনি ফার্স্ট অফ অল দেন হচ্ছে আমি যেহেতু মার্কেটিং এ আচ্ছা ফার্স্টে তাহলে ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট দিয়ে শুরু করেছিলাম রাইট জি আচ্ছা এরপর কোথায় মুভ করলেন এরপর হচ্ছে ডিজিটাল মার্কেটিং এ কারণ হচ্ছে এছাড়া হচ্ছে আমার মেজর হচ্ছে ব্যাচেলার্স এর মেজর হচ্ছে আপনার মার্কেটিং তো এই কারণে চিন্তা করলাম যেহেতু আমার এই সেগমেন্টে এত বেশি সমস্যা হচ্ছে হেল্প পাওয়া যাচ্ছে না সাপোর্ট সব কিছু চিন্তা ভাবনা করে দেখলাম যে ডিজিটাল মার্কেটিংটা কম্পারেটিভলি ইজি ইজি অত বেশি ইজি না বাট কিছু সেগমেন্ট ইজি যেহেতু আমাদের রিলেভেন্ট অ্যাকাডেমিক রিলেভেন্সি আছে যেটা আমার অ্যাকাডেমিকভাবে কাজ দিক দেন হচ্ছে আমি কিছু টাকা পয়সাও কামাতে পারবো একটা স্কিল গ্যাদার করে যেটা হচ্ছে আমার জব লাইফ প্রচুর একটা প্লাস পয়েন্ট হিসেবে কাজ করবে আচ্ছা তো মার্কেটিং এ ব্যাচেলার করছেন রাইট কোন ইউনিভার্সিটি থেকে জি আমি কুমিল্লা ইউনিভার্সিটি থেকে ব্যাচেলার কমপ্লিট করতেছি এখন হচ্ছে আমি লাস্ট সেমিস্টারে আমার হয়তো মে জুনের দিকে হচ্ছে আমার ফর্মাল ব্যাচেলার শেষ হবে আর কি ফর্মাল না ইনফরমাল ব্যাচেলার শেষ হবে ইন্টার্ন বাকি থাকবে ইন্টার্নে হয়তো তিন চার মাস এদিক ওদিক করে সবকিছু মিলে একটু সময় লাগবে বাট মেতে একাডেমিক পড়াশোনার যে আমরা যে বলি টেস্ট রিলেটেড ঝামেলা শেষ আর কি আচ্ছা আমরা সাধারণত যখন দেখি যে আমাদের প্যাসিভ জার্নালের মেম্বার্সরা ডিজিটাল মার্কেটিং ফিল্ডে আসছে বা এই ফিল্ডে কাজকর্ম করতে শেখা শুরু করেছে আমরা সাধারণত অনেক ধরনের স্ট্রাগলার গল্প শুনি লাইক 
হয়তোবা অনেকের জার্নিটা ফার্স্ট ডে স্মুথ ছিল না তাকে একটু গুছিয়ে আনতে হয়েছে হ্যাঁ এরকম একটা ব্যাপার থাকে তো আপনি আপনার যে ডিজিটাল মার্কেটিং শেখার জার্নিটা শুরু করলেন এখানে কি কোনো রকম আপস অ্যান্ড ডাউনস ছিল বা কোনো রকম চ্যালেঞ্জেস ফেস করেছেন যদি করে থাকেন তাহলে এই গল্পটা আমাদের সাথে শেয়ার করলে আমাদের অডিয়েন্সরা শুনলে অনেক বেশি ইন্সপায়ার্ড হবে বলে আমি মনে করছি আপস অ্যান্ড ডাউনস আমার ডিজিটাল মার্কেটিং এ ছিল আমার ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্টে তো ওয়ান কাইন্ড অফ নো ইমপ্রুভমেন্ট পড়াশোনা এছাড়াও পাশাপাশি বলে রাখা ভালো যে আমি যেহেতু আগের হচ্ছে কিছু নন একাডেমি কাজ করেছিলাম কার্টুন রিলেটেড সো ওইখান থেকে হচ্ছে আমার কিছুটা পেশেন্ট কার্টুন ডিজাইনিং হ্যাঁ কার্টুন ডিজাইনিং অথবা গেস্টের পোস্টার ড্র করা সো এখান থেকে বিভিন্ন পলিটিক্যাল কার্টুন রিলেটেড কাজ করা হয়েছে দেন আমি চিন্তা করলাম আমার এটা হচ্ছে ওয়ান কাইন্ড অফ যখন হচ্ছে মন খারাপ থাকে এখনো এখন অবশ্য খুব কম করা হয় আসলে সময়টা খুব কম পাওয়া হয় যখনই আমি সময় পাই আমি ইলাস্ট্রেটার আমার মতো করে নিজস্ব কিছু কাজ করে থাকি আর যেটা আমি মনে করি যে না প্রত্যেকেরই হচ্ছে এমন না যে আমার হচ্ছে গ্রাফিক ডিজাইনটাকে হচ্ছে আমার প্যাশন যেহেতু আমাকে এটা নিয়ে আঁকাতে হবে সো আমি পেশেন্টটা আসলে কনফিউজ মানে আমার ক্ষেত্রে হচ্ছে একটু কনফিউজিং কারণ হচ্ছে যেহেতু আমি মার্কেটিংয়ে পড়াশোনা করতেছি ডিজিটাল মার্কেটিংটা আমার একটা রিলেভেন্সি আছে বাট গ্রাফিক ডিজাইনটা রিলেভেন্সি নাই সো আমি চিন্তা করলাম আমি যদি চাই আমি গ্রাফিক ডিজাইনটাও কিন্তু রিলেভেন্সি করতে পারবো যদি আমরা চিন্তা করি আপনার ফেসবুক অ্যাডসের কথাই বলি ফেসবুক অ্যাডসের যে কন্টেন্টগুলো থাকে ইমেজ অ্যাডস ভিডিও ইডিটিং সো এটাগুলো কিন্তু গ্রাফিক ডিজাইনিং কিছু একটা সেগমেন্ট খুব ছোট একটা সেগমেন্ট বলা যায় তো ওইটা আমাকে ডিজিটাল মার্কেটিংয়ে প্রচুর হেল্প করেছে আর ডিজিটাল মার্কেটিংয়ে আসার একটাই কারণ ওই যে এক্সপেরিমেন্ট যেহেতু ওয়েব ডেভেলপমেন্টে হয় না সো যেহেতু আমি মার্কেটিং নিয়ে পড়াশোনা করতেছি একটু ডিজিটাল মার্কেটিংটা এক্সপ্লোর করি সো আমি ডিজিটাল মার্কেটিংয়ে প্রায় পাঁচ ছয়টার উপর ইনস্টিটিউশন ঘুরা হয়ে যায় সো আমার আসলে এক্সপেরিমেন্ট করার এইটাই আই পার্সপেকটিভ ছিল যে আসলে মার্কেটে যাওয়ার আগে অনেকে হচ্ছে অনেক ধরনের ট্রেনিং করায় ডিজিটাল মার্কেটিং নিয়ে সো আমার এইটুকু জানার কারা কিভাবে শিখাচ্ছে অথবা কারা নতুন কিছু অ্যাড করতেছে এইসব জিনিস নিয়ে হচ্ছে এক্সপেরিমেন্ট করার জন্য আমি এখনো হচ্ছে এখনো ইচ্ছা আছে বাইরে কিছু হচ্ছে ডিজিটাল মার্কেটিং কোর্স করার এমন না যে হচ্ছে আর আমি একটা জিনিস সবাইকে শেয়ার করি যে আমি একটা কোর্স করলাম মানে এই না যে আমি এই কোর্স থেকে সব কিছু পেয়ে যাবো যেমন হচ্ছে অ্যাড লাইব্রেরি ফেসবুকে অ্যাডস লাইব্রেরি তো ফেসবুকে অ্যাডস লাইব্রেরি কিন্তু আমি প্রথম জানি হচ্ছে আমার আরেকটা থার্ড কি ফোর্থ একটা ইনস্টিটিউশন থেকে হচ্ছে আমি কোর্স করে ওইখান থেকে জানি সো আমি মনে করি যে প্রত্যেকটা নতুন নতুন কিছু থাকে কারণ হচ্ছে ডে বাই ডে আপডেট হয় যেটা হচ্ছে অনেকে হচ্ছে কভার করতে কষ্ট হয় তো আমি এই কারণে এক্সপেরিমেন্টালের কারণে আমি এমন বলব না যে আমার খুবই ইচ্ছা ছিল যেমন হচ্ছে আমার মার্কেটিংয়ের মার্কেটিংয়ে জানি শেয়ার করি যখন হচ্ছে আমি আন্ডার গ্র্যাজুয়েটের পরীক্ষা দিই আমি হচ্ছে সেকেন্ড টাইম হচ্ছে কুমিল্লা ইউনিভার্সিটি আছে ফার্স্ট টাইম হচ্ছে আমি শাহজালাল ইউনিভার্সিটিতে হচ্ছে আপনার অ্যান্থ্রোপোলজিতে ছিলাম সো সেকেন্ড টাইমে যখন আমি এক্সাম দিই সো আমি এখনও মনে আছে আমার যেদিন পরীক্ষা ছিল আমি আগের দিন রাত্রে একটা ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির অ্যাকাউন্টিংয়ের একটা সিট পেয়েছিলাম ওটা ফর্ম ফিল করছিলাম সো আমার ইচ্ছা ছিল কারণ চার্টার অ্যাকাউন্ট্যান্ট হওয়া কারণ চার্টার অ্যাকাউন্ট্যান্ট হওয়ার এই ইচ্ছাটা কারণ হচ্ছে আমার বড় ভাই সিএ পড়তেছে সো সিএ তে একটা সলিড কেরিয়ার আছে আমার টাকা পয়সা নিয়ে কোনো চিন্তা করতে হবে সবাই আসলে যে যাই বলুক দিন শেষে সবারই আসলে মানিটা ফ্যাক্ট হয়ে দাঁড়ায় সবাই টাকা পয়সার প্রয়োজন হ্যাঁ তো ওইখান থেকে যেহেতু আমি যেহেতু অ্যাকাউন্টিং এ ভর্তি আমরা যেহেতু কুমিল্লা ইউনিভার্সিটিতে চান্স পেলাম মার্কেটিং এ তো প্রথম দিকে একটু অ্যাডজাস্টমেন্ট একটু কেমন জানি লাগতো না মার্কেটিং এ কি করব যখন একটু সময় যত যাচ্ছে তখন এক্সপ্লোর করলাম যে না মার্কেটিং এ যেহেতু আমি নতুন এবং হচ্ছে আমার যেহেতু ক্রিয়েটিভ কিছু সেগমেন্ট নিয়ে একটু একটু হলো আইডিয়া আছে তো আমার মনে হয় এই সেগমেন্ট একটু এক্সপ্লোর করা দরকার হ্যাঁ আমাদের মার্কেটারের একটা জিনিস অবশ্যই বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার যে যে কোনো একটা বিষয় এক্সপার্ট হওয়া বাট আমার মতে আপনার থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি নলেজ দরকার থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি প্র্যাকটিক্যাল নলেজগুলো এই কারণে দরকার যখন আপনি যখন কোনো একটা এজেন্সি অথবা কোনো একটা বড় কাজ নিবেন কারো কাছ থেকে অথবা কোনো একটা প্রজেক্ট নিবেন তখন হচ্ছে আপনি যদি 
আপনার কাজগুলো ডিস্ট্রিবিউশন করতে যান তখন হচ্ছে আপনার কাজগুলো ডিস্ট্রিবিউশন করা যেটা বেসিক কিছু হচ্ছে নর্মস থাকা লাগে অথবা নলেজ থাকা লাগে সেটা হোক ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট সেটা হোক গ্রাফিক্স ডিজাইন সেটা সেক্ষেত্রে আমার একটা প্লাস বেনিফিট ওয়েবসাইটের বেশি কিছু একদম না হলো টুকটাক কিছু জিনিস হলেও জানি এবং গ্রাফিক্সের ইন্টারমিডিয়েট লেভেলে কিছু জিনিস জানি যেটা হচ্ছে আমাকে ডিজিটাল মার্কেটিং শিখতে হচ্ছে খুবই বুস্ট আপ করে সো আমার আবার আর একটা প্ল্যানও আছে যেটা হচ্ছে আপনার যদি ডিজিটাল মার্কেটিং একটা সাকসেসফুল হ্যাঁ সাকসেসফুল এই স্টোরিজ তো ডিফারেন্ট হয় বাট আমার পার্সোনাল লাইফের ক্ষেত্রে কি আমি মনে করি আমার কিছু সাকসেসফুল হওয়ার জন্য অনেকের অনেক ধরনের ক্রাইটেরিয়া থাকে বাট আমি মনে করি আমি এই সময়ের জন্য আমি এখন সাকসেসফুল বাট আমার পার্সোনাল কেরিয়ার লাইফে আমি সাকসেসফুল হওয়ার জন্য কিছু সেগমেন্ট আমার মতো করে সাজিয়ে রেখেছি যেখানে আমি মনে করি যেখানে আমি যেদিন পৌঁছে যাবো দেন আমি হচ্ছে আমার মোশন গ্রাফিক্স অথবা গ্রাফিক্স নিয়ে কাজ করবো ইভেন আমি এই মোশন গ্রাফিক্স করে কিন্তু আমি মার্কেটিংয়ে হিউজ কাজ করতে পারবো কারণ হচ্ছে এখন আপনি যদি একটু ঘাটাঘাটি করেন এটা দেখতে পারবেন যে আপনার মোশন গ্রাফিক্সের প্রচুর ডিমান্ড মোশন গ্রাফিক্সের প্রচুর ডিমান্ড বলতে আমরা যে এজেন্সি বেজ কাজগুলো হয় মার্কেটিংয়ে ডিজিটাল মার্কেটিংয়ে ওইখানে কিন্তু আপনার যে ভিডিও কন্টেন্টটা হয় সো ওটা মূলত মোশন গ্রাফিক্স ট্রেনার মোশন গ্রাফিক্স এক্সপার্ট আর হচ্ছে গ্রাফিক ডিজাইনাররাই হচ্ছে মূলত করে থাকে সো ওই দিকটাও এক্সপ্লোর করার ইচ্ছা আছে বাট আপাতত হচ্ছে ডিজিটাল মার্কেটিংটাকে রোড ম্যাপ হিসেবে নিয়ে হচ্ছে আগানো আর কি বুঝতে পেরেছি বুঝতে পেরেছি আনিসুর ভাই তাহলে আমি যতটুকু বুঝলাম যে ফার্স্ট অফ অল আপনি ওয়েব ডেভেলপমেন্ট ট্রাই করলেন জি এরপরে যখন দেখলেন যে এটা আপনার জন্য ঠিক সেভাবে ওয়ার্ক আউট করছে না আচ্ছা ওয়েব ডেভেলপমেন্ট আপনি কতটুকু শিখেছিলেন লাইক অনেকে দেখা যায় যে শেষ করে দেন হচ্ছে গিয়ে প্রফেশনাল ফিল্ডে গিয়ে কাজ পায় না দেন হচ্ছে গিয়ে ও সেখান থেকে কুইট করে অন্য একটা নতুন স্কিল শেখা শুরু করে আপনি এই ধরন মানে এই আবেগ প্রবণ হয়ে যায় যদি আমার এই তখন কম ছিল তো আমি আবেগ প্রবণ হয়ে যে ট্রেনের আন্ডারে শিখেছিলাম তো আবেগ প্রবণ হয়ে হচ্ছে অ্যান্ডল করি বাট আমার মনে হয় না আমি যে দেড় বছরে যে ওনার ছয় মাসে যেটুকু শেষ শিখতে পেরেছি আমি যে ইন্টার্ন করেছিলাম বিডি অ্যাসিস্ট্যান্টে আমার ইন্টার্ন হেড ছিল আবিদ ওনাদের থেকে আমি যে ইনফরমেশানটা নিয়েছিলাম সিক্স মান্থে ওই ইনফরমেশান মনে হয় না আমি কোর্স মেটেরিয়ালসে পাইছি কারণ হচ্ছে আপনি আপনি হয়তো এটা জান শেয়ার করা দরকার যে যেমন হচ্ছে আমরা এস টি এম এল সি এস এস বুট ওয়ার্ড পেস এগুলো হচ্ছে আমাদেরকে মোটামুটি শেখানো হয়েছিল বাট আমাদেরকে বলেছিল আরও কিছু কাজ দেখানো হবে বাট বেসিকালি কভার করা হয়েছিল ওয়ার্ড পেসটা তো আমি যখন কাজ করতে গেছি আমার হচ্ছে সি এস এসটাই তিন থেকে চারবার শেষ করা হয়েছিল বাট আমি এটা ফিল করেছিলাম যে তিন চারবার শেষ করেছি ফাইন বাট আমি এক মাস গ্যাপ দিলে আমি নিজে হচ্ছে সি এস এস কী জিনিস এটা আমি নিজে ভুলে যেতাম বিভিন্ন ক্যাটাগরি থাকে আম লিচু এরকম এইগুলো নিয়ে কাজ করে বেসিক্যালি ওনারা আচ্ছা আচ্ছা তাহলে আমি যতটুকু আপনার ট্র্যাক ফিগার আউট করতে পারছি সেটা হচ্ছে এরকম যে ফার্স্ট অফ ওয়েব ডেভেলপমেন্ট দিয়ে শুরু করলেন দেন একটা জায়গায় ইন্টার্ন করলেন দেন আপনার মনে হলো যে জিনিসটা আপনার জন্য না এরপর আপনার যেহেতু গ্রাফিক্সেও ইন্টারেস্ট ছিল আপনি কার্টুন আঁকতেন গ্রাফিক ডিজাইন কিছুটা করতেন দেন আপনার মনে হলো যে ওয়াই নট মার্কেটিং কজ মার্কেটিং যদি আপনি করেন সেখানে হচ্ছে গিয়ে সাম সর্ট অফ গ্রাফিক্সের কাজও আপনার লাগবে যেটা আপনি অলরেডি পারেন আবার কিছু ক্ষেত্রে হয়তো বা ওয়েবসাইট রিলেটেড কাজকর্ম করতে হতে পারে লাইক সার্চ ইন ইউ অপটিমাইজেশন সেখে সেখানেও আপনার একটা প্যাসিভ নলেজ আছে সো এই ফিল্ডটা ট্রাই করে দেখা যাক এটাই তো আপনি ডিজিটাল মার্কেটিং স্কিল বেসড একটা প্ল্যাটফর্ম তো এই প্ল্যাটফর্মের কোন কোন কোর্স গুলো আপনি শিখেছেন 
আমি আপাতত কভার আপ করা হয়েছে আপনার মেয়েরা মার্কেটিং সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন গুগল অ্যাডস আর হচ্ছে এলিমেন্টারি একটা কোর্স ছিল যেটা হচ্ছে আপনার উইদাউট জিরো কোডিং নলেজটা আর কিভাবে হচ্ছে ওয়ার্ডপ্রেসে হচ্ছে আপনার বিজনেস ওয়েবসাইট ওয়েবসাইট বানানো যায় পোর্টফোলিও ওয়েবসাইট সো এগুলি আচ্ছা আর এই মুহূর্তে তাহলে কাজ করছেন মেটা মার্কেটিং আর গুগল অ্যাডস এর উপর রাইট হ্যাঁ না আমার মেটা মার্কেটিং এর উপরই ওয়ান কেড অফ 100% মেটা মার্কেটিং এর উপর কাজ করা হচ্ছে আর গুগল অ্যাডস ওরকম কাজ করা হচ্ছে না আমার হচ্ছে একাডেমিক প্রেসার শেষ হলে দেন হচ্ছে অ্যাডভারটাইজিং সেক্টরের গুগল অ্যাডস এন্ড ফেসবুক এগুলো নিয়ে হচ্ছে প্রফেশনাল আর বেশি প্রফেশনাল কাজ করার ইচ্ছা আছে আচ্ছা তো মেটা মার্কেটিং এ কাজ করছেন আসলে কোন মার্কেট প্লেস আছে বাংলাদেশি মার্কেট প্লেস নাকি কোন ফ্রিল্যান্স মার্কেট প্লেস কাজ করছেন আচ্ছা আমি আপাতত এখন কোন মার্কেট প্লেস এ কাজ করা হচ্ছে না বাট অ্যাকাউন্ট খোলা আছে যেমন আমার ফার্স্ট যে অ্যাপ ওয়ার্ক অ্যাকাউন্টটা ছিল ওখানে মেবি 100 ডলার মতো আর্ন করেছিলাম ওই অ্যাকাউন্টটা এখনো আছে আর ফাইবারে একটা অ্যাকাউন্ট খুলে রেখেছিলাম আর রিসেন্টলি বলতে গত বছর আমি জাস্ট খুলে রেখেছি ফাইবারে যেহেতু একটা জাস্ট এক্সপেরিমেন্ট করি মাঝে মাঝে ওই যে গিগের ইমপ্রেশন হাবি যাবে এগুলো নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করি বাট এখন সময় দেওয়া হয় না একাডেমিকের কারণে আর হচ্ছে আপাতত খালি বাইরে হচ্ছে পেসিভ জার্নালের মেটা অ্যাডস সাপোর্ট কনসালের হিসেবে আছি আর ভাইয়ার এখানে ছাড়া আর কোনো তাহলে হচ্ছে কি আপনি কোর্সের সাপোর্ট চ্যানেলে আছেন রাইট মানে সাপোর্ট যে ইয়ে টিম সেখানে আছেন সাপোর্ট টিমের কোর্স ফাইন ভেরি নাইস ভেরি নাইস আচ্ছা সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন নিয়ে আপনার কি মতামত অনেক সময় দেখা যায় যেমন আমি নিজেই আমি আমি হচ্ছে কি প্যাসিভ জার্নালের সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন বাদে মোটামুটি সবগুলো কোর্সই দেখেছি এবং সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন আমার কাছে মনে হয়েছে যে একটু দেরিতে শুরু করা ভালো একটু সময় সাপেক্ষ আর মানে ব্যাপারটা ক্যাজুয়ালি বলতে গেলে এরকম যে ঠিক আছে একটু টু পাইস কামানোর চেষ্টা করে দেখি মেটা মার্কেটিং থেকে দিন টাকা পয়সা হলে হচ্ছে কি সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন দেখা যাবে তো আপনার পার্সপেকটিভটা আসলে কি ছিল আপনি সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন নিয়ে কি ভাবছেন এবং অ্যাপ্রোচ করার ক্ষেত্রে কেন মনে হলো যে মেটা মার্কেটিং অ্যাপ্রোচ করা উচিত প্রথমে ওকে আমি যখন ওভারঅল ডিজিটাল মার্কেটিং নলেজ নিয়ে জানি সো প্রাইমারি আমাদের ফোকাস দেওয়া ফেসবুক মার্কেটিং সো আমি ফেসবুক মার্কেটিং নিয়ে হচ্ছে আগে আর এস নিয়ে যেটা বলার আছে এস নিয়ে আমার সাথে যখন কেউ কনসালটেন্সি নিতে আসে যে কি করবে তখন আমি জাস্ট একটা সাজেশন দিই ভাই আপনার যদি ডিপ্রেশন নেওয়ার অ্যাবিলিটি থাকে দেড় থেকে দুই বছরের কোনো টাকা পয়সা আসবেন না অনেক হার্ড ওয়ার্ক করবেন তাহলে আসেন এস এ সেগমেন্টে আর হ্যাঁ কিছু টাকা পয়সা ফাইন্যান্সিয়াল টাকা পয়সা লাগবে যদি আপনার কন্টেন্ট রাইটার না থাকে যেমন আমি যেটা ফেস করছিলাম সেটা হচ্ছে গত বছর গত দুই বছর গত বছরের গত বছরই মেবি শুরু থেকে সো আমি কিছু এক্সপেরিমেন্টাল কাজ করি সব সময় যেমন হচ্ছে আপনাকে যেটা শেয়ার করবো সেটা হচ্ছে আমার দুই বছরের লাইসেন্স ছিল ইলিমেন্টারের এ বছরের এ বছর না গত বছরের জুলাইতে হচ্ছে আমার শেষ হয়েছে আর কি সো আমি যখন হচ্ছে খালিদ ভাইয়ের কোর্স কিনি তখনই হচ্ছে কোর্স কমপ্লিট করে হচ্ছে মানে সবার একটা ইয়ে থাকে না যে ভাইয়া যেহেতু এত বড় একটা এসে এক্সপার্ট আছে আমরা একটু এক্সপেরিমেন্ট মানে দেখি ট্রাই করে দেখি কি হয় মানে আমরা তো সবসময় চেষ্টা করি আমরা যদি চলে আসি বা ফিচার হই তাহলে না না এটা ব্যাপার না ফিচার হওয়ার থেকেও আমরা সবাই হচ্ছে না না সাকসেস স্টোরিতে ফিচার হওয়ার থেকেও আমরা সবাই চেষ্টা করি সবকিছু নিয়ে সবাই চেষ্টা করি ইজি ক্যাশ কিভাবে ফার্স্ট কেস আমরা আর্ন করতে পারবো আমরা যে কোনো একটা স্কিল দেখলাম আচ্ছা এটা তো দেখলাম ওকে আমি কালকে থেকে টাকা কামানো শুরু করবো সো ওইরকমও আমার কিছু জিনিস ছিল এস ইউ নিয়ে সো আমি এই কারণে হচ্ছে ডোমেন কিনি হোস্টিং কিনি ইভেন আমার অনেকে হচ্ছে গ্রুপ বাই টুল কিনে আমি ওইগুলো বাদ দিয়ে তিরিশ চল্লিশ হাজার টাকা খরচ করে অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে টুলস কিনি বাট সব কিছু সব কিছু সাজানো এস ইউ আমি অন পেজ এসি অফ পেজ এসির এক্সপিরিয়েন্স আছে ডাচ বাংলা ব্যাংকের আপনার একজন ডিজিটাল মার্কেটিং ম্যানেজার ছিল ওনার আন্ডারে কাজ করা হয়েছে দুই মাস সো এসিও নিয়ে মোটামুটি এক্সপিরিয়েন্স আছে অন পেজ এসিও আচ্ছা এই ব্যাপারটা একটু একটু যদি ডিটেলস বলতেন যে ডাচ বাংলা ব্যাংকে আপনি ডাচ বাংলা ব্যাংকে কাজ করার ব্যাপারে একটু ডিটেলস বলছেন যে কেন কাজ করলেন কিভাবে কাজ করলেন আর হচ্ছে কি কোন পজিশনে ছিলেন আচ্ছা সো ছয় মাসের মধ্যে দুই মাস কাজ করার পর আমিও কোয়েট করি সামি এবার কোয়েট করে সো একটা কথা যেটা আমি মেনশন করতে চাই সেটা হচ্ছে আমাদের কোয়েট করার কারণ একটাই ছিল 
সেটা হচ্ছে কমিউনিকেশন গ্যাপ ছিল প্রচুর কমিউনিকেশন গ্যাপ অথবা যেমন দেখা যেত সামির ভাই ইতালি থাকতো ইতালি বাংলাদেশ যেহেতু উনি নষ্ট হতে পড়াশোনা করতো সো আপ ডাউন হয়ে থাকতো সো ওনার কাজের মধ্যে কিছু গ্যাপ থাকতো আমি কাজ করলে সামির ভাই করতো না একটা লেকিংস থাকতো এছাড়াও সবচেয়ে বড় লেকিংসটা ছিল হচ্ছে আমাদের যিনি মেন্টর ছিল আর স্যার সো উনি হচ্ছে খুবই যেহেতু উনি ব্যাংকও জব করে প্লাস আমাদেরকে সময় দেওয়া হয় প্রাইমারিলি অনেক সময় দিতে পারতো সো যেহেতু অনেক ওয়ার্ক লোড থাকতো তো উনি ওইভাবে সময় দেওয়া দিতে পারতো না সো আমি মনে করি যেখানে আপনি কাজ করেন খালিদ ফারান ভাই বলেন আপনি টেন মিনিটস করেন যে কোনো কাজ করেন আপনাকে যে হায়ার করবে অথবা যে কাজ দেবে তার সাথে যদি আপনার কমিউনিকেশনটা খুব কম হয় আপনাকে যদি লাখ টাকা স্যালারি দেওয়া হয় আমার মনে হয় না যে আপনি কাজের ইন্টারেস্ট পাবেন এটা আপনার যত পেশনের কাজ থাকুক অথবা যত ভালো লাগার কাজ থাকুক এটা আপনার কাজ করবে না সেম ক্ষেত্রে আমারও কাজ করছিল দেন হচ্ছে আমার টু মান্থস পরে হচ্ছে আমরা কয়েক করি বাট খুব ভালো একটা জানিয়েছিল আমি কখনো বিলিভ করি নাই যে পিন্টারেস্ট থেকে অফ স্পেস এসিও দিয়ে খুব ভালো একটা ট্রাফিক গেইন করা যায় ইভেন আমার এখনও মেবি ওই অ্যাকাউন্টটা আছে পিন্টারেস্টের আমার মান্থলি ভিজিটর হান্ড্রেড টু হান্ড্রেড লিঙ্ক লিঙ্ক ভিজিটও হয় হ্যাঁ সব সারপ্রাইজিং আর ডিজাইনগুলো ম্যাক্সিমামই করা হইতো ক্যানভা দিয়ে ক্যানভা দিয়ে লিঙ্ক করে স্কেচেল বোস দিয়ে জাস্ট করা হতো তো খুব ভালো এক্সপিরিয়েন্স ছিল এই আর এসিও নিয়ে ওকে হ্যাঁ বলেন আচ্ছা তো বেসিকলি আপনি তো জয়েন করেছিলেন দু হাজার একুশ সালে প্যাসিভ চ্যানেলের রাইট তো প্যাসিভ চ্যানেলে আমার আমি যতটুকু জানি আমিও ঠিক ওই সময়ের স্টুডেন্ট আমি যখন জয়েন করেছিলাম ওই সময়ের আশেপাশে জয়েন করেছিলাম ওই সময়টাতে কোর্সে ডেডিকেটেড তেমন একটা সাপোর্ট চ্যানেল ছিল না মানে এখন যেরকম একটা অফিসিয়াল সাপোর্ট চ্যানেল আছে এবং আপনি নিজেও সাপোর্ট চ্যানেলের একজন ইনস্ট্রাক্টর বলা যায় আপনি সেখান সেখানে আপনার কোর্সের মেম্বারদের যেসব প্রবলেম হয় আপনি ট্রাই করেন সলভ করতে তো তখন হচ্ছে গিয়ে এরকম কোনো ধরনের সাপোর্ট চ্যানেল ছিল না তো ওই সময়টাতে দেখা যেত যে আমাদের ডিসকর্ডে একটা গ্রুপ ছিল এরপরে ফেসবুক একটা আনঅফিসিয়ালি প্রথম থেকে দেন হচ্ছে অফিসিয়াল একটা গ্রুপ ছিল অথবা খালিদ ফারান ভাইকে ইমেল করতে হতো বিভিন্ন ধরনের প্রবলেমস এর সলিউশনের জন্য দেখা যেত যে ইমেলগুলো একটু উনি যেহেতু অনেক ব্যস্ত মানুষ সেক্ষেত্রে দেখা যেত যে ইমেলগুলো একটু দেরিতে আমরা রিপ্লাই পেতাম তো ওই সময়টাতে বিভিন্ন ধরনের প্রবলেমে পড়লে এই জিনিসগুলো কিভাবে আপনি হ্যান্ডেল করেছিলেন লাইক আপনি একটা সিচুয়েশনে পড়েছেন এটা সলিউশন আপনার জানা নেই আপনি হচ্ছে কি গ্রুপে হয়তো বা সেরকম কোনো সাপোর্ট পাচ্ছেন না তো মানে ওই সময়টাতে আপনি কিভাবে জিনিসটা ট্যাকেল করেছিলেন ট্যাগেল বল ট্যাগেল করেছিলাম বলতে আপনার অনেক প্রবলেমই আমার আনসলভ ছিল যেমন এটা আমি শেয়ার করব সেটা হচ্ছে আমার যে প্রেজেন্ট ফেসবুক অ্যাকাউন্ট প্রেজেন্ট ফেসবুক অ্যাকাউন্টে হচ্ছে আপনার এখনও পারমানেন্টলি রেস্ট্রিকশন আছে এই রেস্ট্রিকশনটা আসার কারণ হচ্ছে আমরা যখন অনেকে হচ্ছে কোর্সের হয়তো ক্লাস যখন হচ্ছে প্র্যাকটিস করে প্র্যাকটিস করে যে ড্রাফট যে ফাইলটা থাকে এই ফাইলটার কারণে ফাইলটার কারণেই হচ্ছে আপনার মূলত এই রেস্ট্রিকশানটা আসে আপনার ধরেন যে আপনি একটা অ্যাড পাবলিশ করেন তখন ফেসবুক হচ্ছে দেখে কিছুদিন সময় দেয় তারপর হচ্ছে আপনাকে তিরিশ দিনের একটা নোটিফিকেশন দেয় এরপর ওই তিরিশ দিনের মধ্যে হচ্ছে আপনাকে এনআইডি ভেরিফিকেশন অথবা হচ্ছে পাসপোর্ট দিয়ে ভেরিফিকেশন করা লাগে যে আসলে আপনি হিউম্যান অথবা আপনি এই অ্যাকাউন্টের মালিক সো যেটা হচ্ছে আমি মিসলেপ করেছিলাম সো মিসলেপ করার কারণে হচ্ছে আমি ফেসবুকে তিন চারবার সাপোর্টে কথা বলেছিলাম দেন আমার যতগুলো মেন্টর ছিল মোটামুটি সবার সাথে কথা বলেছিলাম সবাই ইয়েস নো ভেরি গুডের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল সো আমার কথা হচ্ছে যে একটা সলিউশন দিতেই পারে সেটা যদি আপনার এক ওয়ার্ডে দুই ওয়ার্ডে থাকে সেটা যতই পজিটিভ ওয়ার্ড হোক না কেন আপনি আপনার মনে একটা খটকা থেকে যাবে অথবা কনফিউশন থেকে যাবে যে না আসলে এখানে কোনো ঘাপলা আছে তো এই ঘাপলার জন্য আমি অনেক জায়গায় দৌড়াদৌড়ি করছি পার্সোনালি আসলে অনেক টাকা ঢালা হয়েছে বাট আমার মতে সাপোর্টটা দরকার আপনি ধরেন একটা জায়গা থেকে কোর্স কিনতেছেন কোর্স ম্যাটেরিয়ালও বুঝে পাইলেন তখন আপনি যখন কাজ করতে যাবেন আপনার স্বাভাবিক আপনার অনেক প্রবলেমই হবে তো এই প্রবলেমটা আইডেন্টিফাই করতে যেমন নিজে নিজে আইডেন্টিফাই করে সলভ করার একটা ক্যাপাবিলিটিও যেমন হচ্ছে একজন ডিজিটাল মার্কেটারে থাকা দরকার আর এই সাপোর্টটা পাওয়া হ্যাঁ হ্যাঁ সাপোর্টও দরকার যেটা আমার ক্ষেত্রে বলতে গেলে হ্যাঁ আমি অনেক সাপোর্টই পেয়েছিলাম আমার এক্সটার্নালি বিভিন্ন সিনিয়র মেন্টর অনেকজনের কাছ থেকে পেয়েছি বাট ওই যে বললাম পারমানেন্ট রেস্ট্রিকশন আমি হচ্ছে পারমানেন্ট রেস্ট্রিকশনের এই ব্যাপারটা হচ্ছে এক্সপ্লোর করছি মোটামুটি ধরেন দুই হাজার বাইশের দিকে কারণ হচ্ছে আমার আমি যত এক্সপিরিয়েন্স মার্কেট প্লেস বলেন
আমার কেন সাপোর্ট আমার সাপোর্টে যখন কথা বলছি তারা বলছে হচ্ছে আপনার কোনোভাবেই হবে না আমার তো মেন্টালি জানা দিছে হচ্ছে আপনার ফেসবুক পান আমার রেস্ট্রিকশান হলে হচ্ছে আপনার অ্যাকাউন্ট পাওয়া যাবে না তো এখন আমার এখন মাঝে মাঝে মনে হয় যে না আচ্ছা আনিসুর ভাই আমি একটু ছোট্ট একটা ইন্টারাক্ট করি আপনি হয়তো বা জিনিসটা তার রিলেট করতে পারবেন সেটা হচ্ছে গিয়ে আপনি তো জয়েন করলেন দু সালে যখন হচ্ছে গিয়ে অফিসিয়াল কোনো সাপোর্ট চ্যানেল ছিল না আবার গত বছর এখন তো দু হাজার তেইশ সালে এপিসোডটা রেকর্ড করা হচ্ছে গত বছর নভেম্বরে যে আমাদের নতুন ড্যাশবোর্ড আসলো বা নতুন কোর্স গুলো অ্যাড হলো সেখানে হচ্ছে গিয়ে সেখান থেকে হচ্ছে গিয়ে প্যাসিভ জার্নালের অফিসিয়ালি সাপোর্ট সিস্টেম চালু মানে হয়েছে আর কি অ্যান্ড আপনি নিজেও হচ্ছে গিয়ে সাপোর্ট সিস্টেম সার্ভিস দিচ্ছেন এমন একজন তো আপনি এখন এই মুহূর্তে সাপোর্ট সিস্টেমের ব্যাপারে কি মানে আপনার মতামতটা কি আপনি কি বলতে চান এটা কিরকম পরিমাণ ইফেক্টিভ হতে পারে স্টুডেন্টদের জন্য এবং সাপোর্ট সিস্টেমের কার্যক্রমটা কতটুকু উইকলি কয়েকবার সাপোর্ট কল হয় এবং এখানে প্রসিজারটা নিয়ে আপনি কি মনে করেন এই ব্যাপারে একটু ডিটেলস বলতে ভালো হয় আচ্ছা পেসিভ চ্যানেলে সাপোর্ট চ্যানেলে মূলত আপনার সাপোর্ট চ্যানেল আমার জানার মতো এখন চারটা হয় দুইটা হচ্ছে রিসলাক বাইনে এসিও দেন আর দুইটা ম্যাটা মার্কেটিং এর হয় দেন দুইটা হচ্ছে আমি টেক ওভার করি তো সাপোর্টে হচ্ছে প্রচুর কোয়েশ্চেন আসে স্বাভাবিক কিন্তু একটা সীমাবদ্ধতা থাকে যেমন হচ্ছে আমি যখন লাইভ কলে থাকি আমি চেষ্টা করি যে এক ঘন্টা সময়টা আমি নিই এগারোটা থেকে বারোটা প্রত্যেক দিন বৃহস্পতিবারে তো এই একটা ঘন্টা সময় যতটুকু কোয়েশ্চেন আমি সলভ করার আমি ট্রাই করি এছাড়াও হচ্ছে আপনার যে কোয়েরিগুলো আমি যখনই ফ্রি টাইম পাই চেষ্টা করি দেওয়ার বাট এটা এখনো এক্সাইটে ওয়ান কাইন্ড অফ আমার ক্ষেত্রে ওয়ান কাইন্ড অফ ব্যর্থতা হিসেবে বলবো সেটা হচ্ছে আমি সব সময় ধরেন যে সব সময় তো আর অনলাইনে থাকতে পারি না বাট চেষ্টা করি বাট আর একটা জিনিস প্লাস পয়েন্ট আমি বলবো পেসিভ জার্নালের মেম্বার যারা কোর্সের ভিতরে ইনক্লুডেড সবাই মোটামুটি কোঅপারেটিভ ধরেন আমি যদি আমার তো পসিবল না যে সাপোর্ট চ্যানেলে চব্বিশ ঘন্টা বসে থাকা টাইপ করে মেসেজ দেওয়ার জন্য যে কেউ কোনো কোয়েশ্চেন করলো তো পেসিভ জার্নালে হয় কি মূলত আদার্স মেম্বার অথবা স্টুডেন্টস যারা হচ্ছে মেটা মার্কেটিংয়ের কোনো একটা ইস্যু ওয়েস করলো দেন হচ্ছে ওনাদের মধ্যে হচ্ছে সলভেন্সিটা হয়ে যায় আর যদি সলভেন্সিটা না হয় দেন হচ্ছে হয় আমি যখনই খেয়াল করি যে না এই প্রবলেমটা বলে দেওয়া দরকার অথবা এখান থেকে একটা সোর্স দেওয়া দরকার ইউটিউব অথবা ফেসবুকে তখন হচ্ছে আমি আমার মতো করে শেয়ার করে দিই আর আমি বলবো যে পিসিভ জার্নালের এই সাপোর্ট সিস্টেম প্রচুর মানুষ বেনিফিটেড হয় আর এই বেনিফিটেড ফিচার্সটা আসলে খুবই একটা এক্সেপশনাল কারণ হচ্ছে আসলে সাপোর্ট সিস্টেম অনেকভাবেই দেওয়া যায় আপনি অনেক ইনস্টিটিউশনে হচ্ছে দেখছি সাপোর্ট সিস্টেম থাকে একটা ফেসবুক গ্রুপ কারণ আমার একটা ক্লায়েন্টের কাজ আসলো অথবা আমি একটা হ্যাঁ তো এটা আসলে এতটা ইফেক্টিভ না আমি একটা পোস্ট করলাম পোস্টটা এক মিনিট অ্যাপ্রুভাল দেবে পোস্ট হবে আমার ক্লায়েন্টের প্রবলেম অথবা আমার এই যে কোনো একটা কিছু নিয়ে আমি আগাতে পারতেছি না তখন দেখা যায় আমার এক সপ্তাহ দুই সপ্তাহ অনেক সময় দেখা যায় আমার কোয়েশ্চেনটা অন্য কোয়েশ্চেনের ওভারলেপ করার কারণে আমার কোয়েশ্চেনের অ্যান্সারই কেউ দিল না তো এই জিনিসটা হচ্ছে আপনার আমাদের ডিসকাউটে হচ্ছে এই প্রবলেমটা হয় না এই আর কি আচ্ছা ডিসকাউটে যেহেতু হচ্ছে লাইভ কল হয় সেখানে হচ্ছে কি জিনিসটা এখন আর অনেক বেশি অর্গানাইজ এবং সাপোর্ট যেহেতু সপ্তাহে চারবার দেওয়া হয় উইকলি চারটা সাপোর্ট সেশন হয় আপনি বলতে চাচ্ছেন যে এখনকার সিস্টেমটা মোটামুটি একটা প্রপার সিস্টেম বলা যায় রাইট যেখানে হচ্ছে স্টুডেন্টরা ডিরেক্টলি বেনিফিটেড হতে পারে ওকে ফাইন ভেরি নাইস আচ্ছা আনিসুর ভাই আমি আসলে জানতে চাচ্ছি আপনি তো মোটামুটি অনেক দিন ধরেই ডিজিটাল মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজিস্ট হিসেবে এই ফিল্ডে কাজ করছেন আপনার এমন কি কোনো মেনশনেবল সাকসেস আছে যেটা হচ্ছে কি আপনি অডিয়েন্সদের সাথে শেয়ার করতে চান লাইক আপনার সাথে যখন আমার ক্যাজুয়ালি কথাবার্তা হলো আপনি খুব সময় মেনশন করেছিলেন যে আপনি আপনার ইউনিভার্সিটিতে স্টুডেন্টদের পড়িয়েছেন ডিজিটাল মার্কেটিং এর ব্যাপারে বা পড়াতে যাচ্ছেন এরকম কোনো ধরনের মেনশনেবল যদি সাকসেস থাকে যেটা আপনি হচ্ছে গিয়ে আপনার মনে হয় যে স্টুডেন্টদের সাথে শেয়ার করা বা অডিয়েন্সদের সাথে শেয়ার করা যেতে পারে সেক্ষেত্রে আপনি মেনশন করে ফেলতে পারেন একটু সমস্যা ওকে সাকসেস স্টোরিজ বলতে আমি ফার্স্ট বিগে সাকসেস বলবো যে খালিদ ফারান ভাইয়ের সাথে কাজ করার সুযোগ দেন হচ্ছে এতে কোর্সের ভিতরে হ্যাঁ কোর্সের ভিতরে সো এই এখানে প্রায় আমি জানার মধ্যে প্রায় 10 থেকে 14 হাজারের প্লাস মেবি মেম্বার আছে সো এই 14 হাজার মেম্বারের মধ্যে যে আমি একজন হচ্ছে সাপোর্টে ভাইয়ার সাথে কাজ করার একটা সুযোগ এটা আমার মধ্যে আমার মধ্যে খুবই বড় একটা অ্যাচিভমেন্ট ইভেন আমার শুরু থেকে প্ল্যান ছিল যে আমার হচ্ছে কিছু ড্রিম অর্গানাইজ
সো সেইম ভাবে আমার খালিদ ফারান ভাইয়ের ছিল ফার্স্ট প্রায়োরিটি ফর ওয়ার্ক উইথ হিম যে ভাইয়ার সাথে কাজ করা অথবা ভাইয়ার মনিটরে হচ্ছে আমার স্কিলগুলাকে গ্রো আপ করা দেন হচ্ছে আমি অ্যাড করবো আমার রিসেন্টলি হচ্ছে আমার জুনিয়র বেসে আমার হচ্ছে ডিপার্টমেন্টের একজন সিনিয়র টিচার মাহফুজ রহমান স্যার সো উনি ওনার কোর্সের একটা কোর্স ছিল ই কমার্স সো ওনার কোর্সে আমাদের আসলে পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে তো এই সুযোগটা থাকে না যে হচ্ছে আপনার প্র্যাকটিক্যাল সেশন অথবা প্র্যাকটিক্যাল সেশন অ্যারেঞ্জ করা অনেক প্রবলেম হয় সো স্যারে স্যার আমাকে যে সুবিধাটা স্যার হচ্ছে আমাকে যে সুবিধাটা দিয়েছে সেটা হচ্ছে যেহেতু আমি এই ফিল্ডে দুই তিন বছর ধরে কাজ করতেছি মোটামুটি অনেক ভালো গোয়িং ফিল্ডে কাজ করতেছি সো স্যার হচ্ছে আমাকে জাস্ট এটুকু বললো যে তুমি যেহেতু দুই তিন বছর ধরে এই ফিল্ডে আছো মোটামুটি তুমি একটা ওভারঅল নলেজ দিতে পারো বা ই কমার্সের যে সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং অথবা সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং কীভাবে কাজ করে সো আমি এগুলোর উপরে মূলত টু অ্যান্ড হাফ আওয়ার অলমোস্ট সেশন নিয়েছিলাম আমার জুনিয়র বেচ মার্কেটিং এরই আর আপনি যে ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট যে ডিপার্টমেন্টে পড়াশোনা করছেন বিবি ডিপার্টমেন্টে বিবি ডিপার্টমেন্টে একটা মেজর হয়তো বা মার্কেটিং আপনি আপনার স্কিলে শুধুমাত্র আপনার স্কিলের কারণে আপনি সেই ইউনিভার্সিটির আপনার ব্যাচমেট বা আপনার জুনিয়রদেরকে আপনি পড়ানোর সুযোগ পেয়েছেন যেটা সাধারণত টিচাররা পেয়ে থাকে রাইট এটা কিন্তু অনেকের জন্যই বেশ আনন্দিত হবার মতো একটা সময় কারণ আমি আর একটা জিনিস মেনশন করবো সেটা হচ্ছে পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে আমার একটা ট্রেডিশন মানে আপনার টিচাররা অথবা হচ্ছে যারা হাই সিজিপিএ অথবা যার খুবই মেরিটেরিয়াস এই স্টুডেন্টগুলোই হচ্ছে পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে একটা ফ্লোর পায় অথবা হচ্ছে খুব টপ ম্যানেজমেন্ট হতে পারে এমএনসি অথবা যে কোনো এজেন্সি অথবা খুব বড় পাবলিক ফিগার ওনারাই হচ্ছে সুযোগ পায় হচ্ছে পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে এন্ট্রি নিয়ে হচ্ছে কিছু কথাবার্তা বলা টিচাররা তো অবশ্যই হচ্ছে ডায়েসে সুযোগ পায় যারা হচ্ছে অফিসিয়ালি নিয়োগ পায় তো এটা আমার জন্য খুবই বড় অ্যাচিভমেন্ট কারণ হচ্ছে পাবলিক ইউনিভার্সিটির মতো কুমিল্লা ইউনিভার্সিটির মতো একটা পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে তিন ঘন্টার সেশন নেওয়া আর আমার একাডেমিকের কথা বলতে গেলে আমি কিন্তু অত ভালো একাডেমিশিয়ানও না সো আমার আমি এটা বিশ্বাস করি যেহেতু আমার স্কিলের কারণে আমাকে যেহেতু একটা পাবলিক ইউনিভার্সিটির দুই থেকে তিন ঘন্টার মতো একটা সেশন নেওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে যে মাহফুজ রহমান স্যার সো এটার জন্য অবশ্য আমি স্যার এবং ডিপার্টমেন্টের প্রতি কৃতজ্ঞ এবং আমি এটা মনে করি যে আমার ডিজিটাল মার্কেটিং কেরিয়ারও ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট সাকসেস ভেরি নাইস ভাইয়া ভেরি নাইস আপনার স্টোরিটা শুনে ভালো লাগলো আমরা একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসছি আর খুব একটা বেশি কোয়েশ্চেন করবো না হয়তো বা দুটোর মতো কোয়েশ্চেন করবো আপনি তো বর্তমানে তাহলে এই ফিল্ডটাতে কাজ করছেন আপনার ফিউচার প্ল্যানটা আসলে কি আপনি সাম সর্ট অফ এজেন্সি বা এই ধরনের কিছু করতে চান বা অনেক সময় দেখা যায় যে অনেকের বাইরের বড় বড় টেক জায়েন্টগুলোতে কাজ করার ইচ্ছা থাকে বা দেশেরই অনেকের বিভিন্ন কর্পোরেট এজেন্সিগুলোতে কাজ করার ইচ্ছা থাকে আমি জাস্ট এই ব্যাপারে আপনার মানে জাস্ট ফর কিউরিয়াসিটি আপনার এই ব্যাপারে আপনার ফিউচার প্ল্যানটা জানতে চাইছি ফিউচার প্ল্যান যদি বলেন ফিউচার প্ল্যান হচ্ছে আমার খালিদ ফারাম ভাইয়ের সাথে ডিপলি কাজ করার খুবই ইচ্ছা আছে আপনার ডিজিটাল মার্কেটিং নিয়ে দেন হচ্ছে আমার অ্যাপ্রোডে স্টাডির অ্যাপ্রোডে স্টাডি কমপ্লিট করার ইচ্ছা আছে আপনার হচ্ছে ডিজিটাল মার্কেটিং এর উপর আর হচ্ছে টেক জয়েন্টের যে কথাটা বলেছেন সো টেক জয়েন্টের ব্যাপারে আমি যেটা মানে ইউ মিন আপনি হায়ার স্টাডিজ কমপ্লিট করতে চাচ্ছেন লাইক মাস্টার্স রাইট হ্যাঁ মাস্টার্স আচ্ছা বাইরে কোথা কোথা থেকে আপনি আপনার করতে ইচ্ছা হলো কোন কান্ট্রি প্রেফারেন্স রাখছেন আমি আয়ারল্যান্ড প্রেফারেন্স রাখছি আর কি আয়ারল্যান্ড ওকে ওকে ভেরি গুড আয়ারল্যান্ড প্রেফারেন্স রাখার অনেকগুলো রিজনই আছে কারণ হচ্ছে ডিজিটাল মার্কেটিং আর মাস্টার্স এর যে কোর্সটা আছে সো ওয়ান কাইন্ড অফ ওরা লিডিং প্লাস হচ্ছে ওরা পাইওনিয়ার এবং হচ্ছে আয়ারল্যান্ডের যে টপ ফ্রি ইউনিভার্সিটি ডিজিটাল মার্কেটিং ট্রেন করে থাকে মানে মাস্টার্স এর ডিগ্রি প্রোভাইড করে থাকে সো ওদের ব্র্যান্ড ভ্যালু হিউজ সো ওদের আমার কথা হচ্ছে আমি যেখান থেকে শিখে রাখেন আমি ডিজিটাল মার্কেটিং নলেজ নিতে পারবো সেটা হতে পারে আমি আপনার ঢাকার কোনো একটা ইনস্টিটিউশন থেকেও আমি কিন্তু খুব বেটার নলেজ নিতে পারবো আমি আয়ারল্যান্ডের একটা ইউনিভার্সিটি থেকে মাস্টার্স করার থেকে বাট আমি মনে করি যে আমাকে আয়ারল্যান্ডের একটা ইউনিভার্সিটি যে ব্র্যান্ড ভ্যালুটা অ্যাড করবে আমার লাইফে এবং হচ্ছে আমাকে যত একটা সুযোগ করে দিবে যে যত বড় টেক জায়েন্ট আছে সেটা তো ওদের সোশ্যাল মিডিয়া যেমন মেটা বলেন ফেসবুক মেটা ফেসবুক অথবা ইনস্টাগ্রাম যত আপনার সোশ্যাল মিডিয়া আছে সো ওইগুলোর সাথে আমার ইনডিরেক্টলি অথবা ডিরেক্টলি হচ্ছে আমার কাজ করার সুযোগ করে দিবে একটা মাত্রই কারণ আমার হচ
এইসব টেক্সাইনটে হচ্ছে অ্যাটলিস্ট থ্রি টু সিক্স মান্থ কাটানোর ইচ্ছা থাকে কারণ হচ্ছে সবারই একটা নিজস্ব প্ল্যান থাকে বাট আমার এমন না যে হচ্ছে আমার আজীবন জব করার প্ল্যান বাট হ্যাঁ আমার হচ্ছে টু টু থ্রি ইয়ার্স খালিদ ভাইয়ের সাথে যদি সুযোগ হয় তাহলে তো আরও বেশি ভালো খালিদ ভাই মেটা অথবা এরকম জায়গায় আমার টু দুই থেকে তিন বছর একটা এক্সপিরিয়েন্স আমার ইচ্ছা আছে দেন হচ্ছে আমার কিছু এক্সপেরিমেন্ট করার ইচ্ছা আছে বিজনেস নিয়ে বাংলাদেশে আপনার কাছে আজকে যারা ডিজিটাল মার্কেটিং শিখতে আগ্রহী এই ডিজিটাল মার্কেটিং তো বেসিকলি অনেকগুলো স্কিলের সমষ্টি হ্যাঁ মেটা মার্কেটিং বলতে পারেন গুগল অ্যাডস বলতে পারেন সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন তো আপনার কেন মনে হয় যে এমন কিছু কারণ বলেন যে কারণ আপনার মনে হচ্ছে প্যাসিভ জার্নালে একজন নতুন স্টুডেন্ট জয়েন করলে বা একজন নতুন মেম্বার জয়েন করলে তিনি এই স্কিলগুলো শেখার ক্ষেত্রে বেনিফিটেড হতে পারে এবং অন্য তো আরো অনেক অর্গানাইজেশন আছে বা আরো অনেক ধরনের প্রতিষ্ঠান আছে যারা সেম ধরনের স্কিল সেট অফার করছে তো কেন প্যাসিভ জার্নাল কেন তারা না আর কি ওকে আচ্ছা প্যাসিভ জার্নাল কেন চুজ করবে ফার্স্ট প্রায়োরিটি হচ্ছে আমার জানা মতে অথবা আমার অত দেবতলেস নাই এগুলো চেক করা বাট আমার যেটুকু জানি যে খালি ফারহান বাই মেবি বাংলাদেশে ফার্স্ট মাস্টার্স করেছে আপনার ডিজিটাল মার্কেটিং এর উপর তো আপনি এইটুকু জানেন যে যেটা রটে সেটা ঘটে সো যেহেতু ভাইয়া ডিজিটাল মার্কেটিং নিয়ে পড়াশোনা করেছেন ডিজিটাল মার্কেটিং এক্সপিরিয়েন্স আছে ইভেন উনি নর্থ ইউনিভার্সিটি থাকাকালীনও প্রচুর ভালো ভালো কাজ করেছেন সিক্সটিন থাউজেন্ড অথবা টোয়েন্টি থাউজেন্ড দুই তিনটা সাইট বিক্রি করেছেন সো ওই ক্যাপাবিলিটি থেকে যেহেতু উনি কনফিডেন্ট নিয়ে যেহেতু উনি মাস্টার্স কমপ্লিট করেছে ইভেন হচ্ছে বাংলাদেশে সর্বপ্রথম সো আমার মতে নলেজ প্র্যাকটিক্যাল নলেজ অনেকে গ্যাদার করতে পারে বাট আপনি যখন হচ্ছে একটা একাডেমিশিয়ানের থ্রোতে প্র্যাকটিক্যাল নলেজগুলো মার্চ আপ করে জানতে পারবেন তখন হচ্ছে আপনি অনেক ডেপ পাবেন আর পেসিভ চ্যানেলে জয়েন করার ক্ষেত্রে একটা কথা বলবো সেটা হচ্ছে আমরা যখন হচ্ছে আপনার অফলাইন অথবা অনলাইন কোর্স দেখি অফলাইন কোর্সগুলো আপনার টোয়েন্টি ফাইভ দিয়েও কোনো পসিবল না থার্টি টু ফর্টি কে ইজিলি চলে যায় জাস্ট পার্টিকুলার একটা সেগমেন্ট নিয়ে আপনি যখন জানতে চাইবেন সেটা হইতে পারে ওয়েবসাইট অথবা অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং অথবা যে কোনো কিছু হতে পারে কিন্তু আপনি যখন অনলাইনে আসবেন অনলাইনে কোনো ইনস্টিটিউশন থেকে ট্রেনিং নিতে যাবেন তখনও আপনার দেখা যাবে আপনার দশ থেকে পনেরো হাজার টাকা চলেই যায় তো আমার কথা হচ্ছে যদি আপনার ক্যাপাবিলিটি থাকে এমন না যে হচ্ছে আপনার পেসিভ জার্নালে অ্যান্ডল করতে হবে বাট আপনার একটা সুযোগ যে আপনি পেসিভ জার্নালে জয়েন করলে একসাথে অনেকগুলো কোর্স এক্সপ্লোর করার সুযোগ পাবেন যেমন হচ্ছে আপনার মেটা মার্কেটিংয়ে আপনি মেটা মার্কেটিং নিয়ে কাজ করার একটা নলেজ পাবেন গুগল অ্যাডস দেন এসিও দেন অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং এরপর হচ্ছে কীভাবে হচ্ছে আমরা ইলিমেন্টর দিয়ে হচ্ছে আপনার ওয়েবসাইট বানাতে পারি ইভেন গ্রাফিক ডিজাইন একটা কোর্স ছিল মেবি এটা মেবি ফ্রি করে দেওয়া হয়েছে ইউটিউব চ্যানেলে পেসিভ জার্নালে মেবি মেবি আপলোড আচ্ছা পেসিভ চ্যানেল মেবি পেসিভ চ্যানেল অথবা খালি দেওয়ার ইউটিউবে মেবি আপলোড করে দেওয়া হয়েছে সো আমার মধ্যে যে একজন ডিজিটাল মার্কেটে একটা থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি নলেজ থাকা দরকার যেটা হচ্ছে পুরো পেসিভ জার্নাল হচ্ছে কভার করে যেমন হচ্ছে ওয়েবসাইট কীভাবে বানাতে হবে উইদাউট জিরো কোডিং দেন বেসিক গ্রাফিক্সের কাজগুলা দেন হচ্ছে আপনার মেটা অ্যাডস বলেন গুগল অ্যাডস ও এসিও অ্যাফিলিয়েট সবগুলো মোটামুটি কভার আপ করে থ্রি সিক্সটি ডিগ্রিতে হ্যাঁ হয়তো আপনার সবগুলো স্কিল কভার করে না বাট একটা প্যাকেজ আকারে কাজ করে এই কারণে আমি সাজেস্ট করব ওই যে পেসিভ জার্নাল থেকে অ্যান্ড্রোল করার জন্য হ্যাঁ বাট এটাও আমি মেনশন করে রাখি যে আপনার যদি হ্যাঁ কোর্স প্রাইস অনেক হিউজ আমিও মানি তো কোর্স প্রাইস হিউজ করার কারণ অনেক কারণই হতে পারে কিন্তু আমি মনে করি যে এমন না যে আপনি পেসিভ জার্নালে আজকে জয়েন করছেন আপনি কালকে থেকে টাকা কামানো শুরু করবেন অনেকেই হচ্ছে সাপোর্টে বলে ভাই সাপোর্টে আমি মেটা মার্কেট কিন্তু সাড়ে তিন ঘন্টার কোর্স আমি তো করে ফেলছি আমি তো তাহলে এখন মেটা মার্কেটে মেটা মার্কেটে আপনি তখনই বলতে পারবেন আপনি যখন হচ্ছে একটা পার্টিকুলার সেগমেন্টে হিউজ সময় দিবেন সময় দিয়ে 
এক্সপেরিয়েন্স আছে বেসিকলি রাইট দেন হচ্ছে কি একজন ক্লেম করতে পারবে যে সে মেটা মার্কেটার অর হোয়াটএভার মেটা মার্কেটার সো আমি সাজেস্ট করি যে আপনার যদি এই সেগমেন্টে আসার ইচ্ছা থাকে শর্ট বাজেটের কোন একটা জায়গা থেকে কোর্স করে আপনি টাকা পয়সা দেন হচ্ছে আর্ন করে দেন হচ্ছে আপনি আসতে পারেন কারণ হচ্ছে যেহেতু আমরা স্টুডেন্ট আমি নিজেও এখন স্টুডেন্ট সো স্টুডেন্ট পক্ষে হ্যাঁ আমি ওইটা মানি যে ফিফটি থাউজেন্ড অথবা টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড পার্টিকুলার কোর্স হিউজ টাকা বাট আমার মতে আপনি ফিফটি থাউজেন্ডে যে রিসোর্সটা পাবেন সেটা আপনি অন্য কোথাও পাবেন না কারণ হচ্ছে যে সাপোর্ট সিস্টেমটা আছে সাপোর্ট সিস্টেমের জন্য ডেডিকেটেড অলরেডি আমরা দুইজন আছি অলরেডি এই দুইজন ছাড়া হয়তো আরও দুই তিনজন হয়তো আমি অ্যানাউন্সমেন্টে চেক করি খালিদ ভাই নিজেও কখনো কখনো আসে খালিদ ভাইও আসে দেন হচ্ছে আরো দুই তিনজন হচ্ছে অ্যাসাইন করবে খুব সুন এস পসিবল সো আমার মধ্যে এত ডেডিকেটেড সাপোর্ট আপনি হয়তো কোর্স মেটেরিয়াল অনেক ভাবেই পেতে পারেন আপনি ইউটিউবে তো ফ্রিতে পাবেন হয়তো গোছানো পাবেন না তো এইসব অনেক কিছু পারসপেকটিভ চিন্তা করা যায় আর কি তো এই আচ্ছা গারিট গারিট ভেরি নাইস আপনার সাথে আজকে কথা বলতে পারে আসলে আমি অনেক কিছুই নতুন শিখতে পেরেছি এবং আমি আশা করছি আমাদের যারা অডিয়েন্স তারা অনেক নতুন কিছু জানতে পেরেছে এবং টু বি অনেস্ট বেশ ভালো লাগলো আপনার সাথে কথা বলে আনিসুর রহমান ভাই আমি আপনার কর্মক্ষেত্রে উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি এবং আজকের এপিসোডটা এ পর্যন্তই আপনাদের মধ্যে আপনারা যারা প্যাসিভ জার্নাল নিয়ে ইন্টারেস্টেড এবং কোর্সে জয়েন করতে চান বা প্যাসিভ জার্নাল সম্পর্কে জানতে চান আপনারা ভিজিট করতে পারেন এইচ টি টিপি ওয়ান টাইম পেমেন্ট সবগুলো কোর্সের অ্যাক্সেস একেবারেই পেয়ে যাবেন একবার পেমেন্টের মাধ্যমে এবং লাইফ টাইম অ্যাক্সেস থাকবে ইনশাল্লাহ এবং সাপোর্ট সিস্টেমের ব্যাপারে আমরা দীর্ঘক্ষণ কথা বলেছি আপনাদের যদি কারোর সাপোর্ট সিস্টেম নিয়ে কোনো কনফিউশন থাকে আপনারা আবার ফিরোটা রিপ্লে করতে পারেন বা রিচেক করে দেখতে পারেন তো বেসিকলি দ্যাটস ইট আজকের এপিসোডটা এ পর্যন্তই আপনাদের সাথে আমার দেখা হবে আবার কোনো না কোনো একটা নতুন এপিসোড এসে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম